Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Makeup Collab avec Ginger Charts. J'ai proposé une collab à Ginger il y a plusieurs semaines. Le but était qu'elle me prépare un face chart dont elle a le secret et que je reproduise son idée sur une poupée en imaginant tout un concept personnage autour. Elle m'a proposé un maquillage pour une fée champignon que j'ai tout de suite adoré. Mais attention de ne pas refaire quelque chose de déjà vu en termes de personnage car j'avais déjà repéré quelques créations sur ce thème. Je suis partie sur une Monster High Gersti Trollson dont le physique me paraissait idéal. Il fallait évidemment qu'on retrouve les couleurs de la palette partout. J'ai donc imaginé une fée pas très sympa, plutôt venimeuse avec comme base la manie de mouche. Je prépare la poupée à la customisation, je la nettoie et retire maquillage et cheveux. Je décide de pratiquer un reroute de laine orange avec quelques tresses très fines au-dessus des oreilles. Les quelques mèches pour les tresses sont piquées puis nouées à l'intérieur de la tête. Le reste sera simplement implanté puis collé. Maintenant, je m'occupe de ces cornes en réutilisant des morceaux du hibou de Goulia dont le reste a servi à créer Monsieur Moufette, le chat de Winnie Scarish. J'ajoute de la texture avec du Mod Podge et du papier essuie-tout. La partie la plus longue, c'est maintenant, avec la pose et la création de ses ailes. Je recycle celle de Draculaura que j'ai préalablement nettoyée et poncée. Je perce le dos, j'enfonce la tâche des ailes et je mets de la colle. Un peu barbare, me direz-vous. Et comme on est sur un thème champignon, j'ajoute de la texture pour un côté marécageux. J'ai créé des champignons avec de la boîte d'œuf, simplement en pliant de petits morceaux. Et je passe à la peinture. Je commence avec une base ivoire. Ensuite, je crée mon dégradé. Je volais des extrémités plus rouge orangées que le cœur de l'aile. De petits points clairs et un lavis rouge iridescent me permettront d'accentuer le côté champignon venimeux. La texture ajoutée plus tôt et les champignons ont aussi besoin de couleur. Je choisis des teintes de violet et de rouge.
Avant de passer à la suite, j'applique un lavis rouge violet sur le top de Claudine Wolf. J'habille la poupée quand il est sec et je pose de tout petits pompons verts et du flocage pour les détails. Je découpe et intègre le collier de Vénus que je repeins dans les mêmes nuances que les pompons et le flocage. Le caviar d'ongles rouge est parfait aussi pour ajouter de la texture au top. C'est un bon début tout ça. Pour la jupe, je découpe des fleurs d'un vêtement que je ne mets plus. En y changeant la couleur et en la décomposant, on pourrait imaginer des champignons aux formes étranges. C'est parfait Je couds ces champignons directement sur la jupe de Raven Queen sur laquelle j'ai posé un lavis orange iridescent. Comme pour le collier, je repeins aussi les autres accessoires de Vénus que j'ajoute à la tenue. Les deux accessoires de jambes seront parfaits pour habiller ces couettes de petites fées espiègles. C'est l'heure du maquillage et il y a du boulot. Je vous repartage le travail de Ginger. Ça fait beaucoup de choses et je dois bien penser aux étapes pour ne pas les faire dans le désordre. Mais ce maquillage est une tuerie, je dois lui faire honneur. Je commence par dessiner tous les détails possibles, notamment la forme des yeux et du liner. La symétrie, c'est pas mon fort, alors je m'applique. Après la forme des yeux, je peux créer le liner violet. Pour le moment, les éléments sont au crayon, mais je pense que la peinture sera nécessaire pour que ça ressorte mieux. Bon, j'ai la base des couleurs au crayon, passons au pastel. Ce violet rose en dessous des sourcils est dur à obtenir quand on n'a pas une grande gamme. Du coup, je mélange du pastel rouge et du violet. Ok, là je passe au blush orangé, mais comme la poupée est rose de peau, j'ajoute aussi du rose.
Quand les couleurs sont posées et après une couche fraîche de MSC, je passe à la peinture. La bouche paraît plus claire au creux, alors on fait ça. Je n'oublie pas les cornes qui seront comme la bouche avec une touche d'orange iridescent. Le liner et les yeux, c'est bon, je passe aux sourcils. Là, ça se complique avec le motif des ailes de fée. Faire quelque chose d'aussi fin sur une toute petite tête, ouille Je crée le motif au crayon d'abord, puis je mettrai un peu d'eau pour intensifier la couleur. Ce n'est pas parfait, mais recommencer, euh... non. Les cils du bas en blanc, c'est fait, je peux créer les taches de rousseur. Je crée un blush pour ses jambes et ses mains, et je fabrique des ongles avec du ruban de cadeau mélangé au mode podge, comme d'habitude. J'ai choisi un ruban brillant rouge et par-dessus j'ajoute de la peinture couleur grenade mais qui n'est pas opaque. Comme ça, je garde le brillant du papier. Il me semble qu'elle avait des cils blancs longs, n'est-ce pas Alors je lui en pose. des deux dernières minutes de la peinture 3D pour ajouter du piquant à ses cornes et ses ongles et ainsi rappeler la manie du mouche et pose de pompons et flocage comme sur sa tenue. Je pense qu'Amanita est terminée. Qu'en pensez-vous Ne vous fiez pas à ces couleurs vives. Amanita n'est pas très sympa. C'est tellement plus drôle de tout saccager.
Cette vidéo est terminée, merci pour votre visionnage. N'oubliez pas de soutenir Ginger sur Instagram pour son travail magnifique autour du maquillage, elle le mérite sincèrement. Merci à elle d'avoir accepté cette collaboration, c'était rafraîchissant. N'hésitez pas à liker, commenter et partager nos créations. Je vous dis à bientôt, salut